okay hi everyone so today let's discuss one interesting problem from its verma so what it says a 2 kg block is placed over a 4 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface uh, the coefficient of friction between the blocks is 0.2 uh, find the acceleration of the two blocks if a horizontal force of 12 newton is applied to uh, the upper block the lower block take the value of g to be 10 meter per second square सो so, इस तरह से देखो आप एक ये टू किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है और इसके नीचे फोर किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है एंड फोर किलोग्राम इज कैप्ट ऑन एन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस एंड अ फोर्स ऑफ ट्वेल्व न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द अपर ब्लॉक सो वी हैव टू फाइंड आउट द एक्जेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक सो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखो तो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है पहला केस मे बी द टू ब्लॉक्स आर मूविंग टूगेदर है ना देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक और सेकेंड केस कि जब यहाँ पे जो दो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा सो so, पहले यहाँ पे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द टू ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर और व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द रिलेटिव मोशन एक बार हमें वो पता चल गया देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द एक्जेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स सो पहले कंसेप्ट की बात करते हैं जैसे हम दो ब्लॉक लेते हैं मान लो ये एम है और नीचे एम है राइट right? एंड ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है एंड यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स हम मान लेते हैं म्यू है नाउ uh, पहले हम ये फाइंड करते हैं कि वट इज़ द कंडीशन फॉर द टू ब्लॉक्स टू मूव टूगेदर उसके लिए मैं मान रहा हूँ कि अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करते हैं सो यू नो इनका एक कॉमन एक्जेलरेशन होगा राइट right? और ये कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे अगर ये दोनों एक साथ मूव करते हैं so we can take them as a system because इनके बीच में कोई relative motion नहीं है therefore ये जो है as a single body we can treat them right so ये मेरा system system हो गया so I can find out the acceleration of this system acceleration क्या होगा इस system का that will be f upon m1 plus m2 mass of the system तो इतने acceleration से ये move करेंगे further if if I want to find out the excel uh, you know the friction between the two blocks uh, means कितना फ्रिक्शन लग रहा है इन दोनों के ब्लॉक्स के बीच में जब ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं सो so, देखो स्टैटिक uh, फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन और उसका वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं सो लेट मी ड्रॉ द प्री बॉडी डाइग्राम इनका सेपरेट प्री बॉडी डाइग्राम बनाना पड़ेगा हमें बिकॉज आप जो ऊपर वाला सिस्टम का प्री बॉडी डाइग्राम देखोगे इसमें फ्रिक्शन फोर्स हमने नहीं दिखाया है बिकॉज दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स वो कब दिखाई देगा वैन यू विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डाइग्राम ऑफ द टू ब्लॉक्स सेपरेटली सो so, M1 पे आगे की तरफ F है और पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा राइट right? सिमिलरली जो M2 है उसमें आगे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा अब ऐसा क्यों फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम किस तरह से देख सकते हैं देखो जैसे ही M1 पे आगे की तरफ कैपिटल F लगा है एक्सटर्नल फोर्स सो M1 आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा रिलेटिव टू एम बट इनके बीच में अगर फ्रिक्शन है देन जो फ्रिक्शन है रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा तो एम अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है सो so, उसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और इक्वल एंड अपोजिट बाय न्यूटन थर्ड लॉ एम टू पे आगे की तरफ लगेगा सो so दैट कि दोनों का एक कॉमन एक्जेलरेशन आ जाए है ना जो भी कॉमन एक्जेलरेशन हमने ये निकाला है इतना आ जाए तो दोनों ब्लॉक का एक्जेलरेशन क्या होगा ये जो हमने अभी फाइंड किया राइट सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जैसे नीचे वाले ब्लॉक से देखो फ्रिक्शन का वैल्यू सिंपली एम टू इंटू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू हो जाएगा ऊपर वाले ब्लॉक से भी निकाल सकते हो इससे भी ऊपर वाला जो फ्री बॉडी डायग्राम है इससे भी आ जाएगा सेम आंसर आएगा यू कैन चेक उसके लिए मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ दैट शुड बी इक्वल टू एम वन इन टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू है ना सो यहाँ से भी निकाल के देखना फ्रिक्शन का वैल्यू सेम आएगा ओके फाइन वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन नाउ देर इज अ कंडीशन ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की जो फ्रिक्शन का वैल्यू है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा फ्रिक्शन का एन इन म्यू और एन कौन सा होगा The normal reaction between the two blocks और वो कितना होगा That will be m1 into g. You can draw the free body diagram जैसे ऊपर वाला देखो m1 वन में नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा एम वन जी और ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा बाई एम टू जो कि उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा सो द नॉर्मल बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल बी एम वन इंटू जी इन टू म्यू दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स विच इज एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू so from here we are getting one condition on f जो capital F है उसमें देखो f इसी तरफ लिखते हैं f should be less than or equal to okay that should be m1 g mu 
ऊपर एम वन प्लस एम टू आ रहा है और नीचे डिवाइड में एम टू आ रहा है सो दिस इज द कंडीशन फॉर द टू ब्लॉक्स टू मूव टूगेदर अगर आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसका वैल्यू ये जो हमारे पास यू नो एक्सप्रेशन निकल के आया है इससे अगर कम है देन द टू ब्लॉक्स विल मूव टूगेदर यू कैन सी कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स इससे ज्यादा लगाया तो जो फ्रिक्शन आएगा है ना वो द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू मूव द टू ब्लॉक्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब आपको जितना फ्रिक्शन चाहिए दोनों ब्लॉक्स को साथ में मूव कराने के लिए उतना फ्रिक्शन अवेलेबल ही नहीं है अगर आपका जो एफ एक्सटर्नल है इससे ज्यादा है बट अगर आपका एफ एक्सटर्नल इससे कम होगा देन देयर इज सफिशियंट फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स सो दैट द टू ब्लॉक्स कैन मूव टूगेदर है ना तो ये कंडीशन एफ पे है तो इस तरह का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ विच कैन बी अप्लाइड ऑन द अपर ब्लॉक सो दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स तो एफ मैक्सिमम कितना होगा ये जो आपने इक्वेशन लिखी है यही होगा है ना सो एक्चुअली इसे याद रखने की जरूरत नहीं है और अगर देखो ये दोनों ब्लॉक अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो उनका कॉमन एक्जेलरेशन कितना होगा जो हमने निकाला है एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू फर्दर उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा एम टू दिस इज एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू है ना सो फ्रिक्शन फोर्स और एक्जेलरेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं इफ द टू ब्लॉक्स आर मूविंग टूगेदर नाउ सेकेंड केस की बात करते हैं जहाँ पे अगर आपका जो एफ है वो इस क्वान्टिटी से ज़्यादा हो जाए ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ये बड़ा सा एक्सप्रेशन इससे अगर आपका एक्सटर्नल ज्यादा हो जाए देन व्हाट विल हैपन देखो व्हाट विल हैपन अब हमें पता है कि दोनों ब्लॉक कैसे अलग अलग मूव करेंगे अलग अलग से मेरा मतलब है देयर विल बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक सो एम वन का एक्सेलरेशन अलग होगा और एम टू नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग होगा सो वी कैन इजिली फाइंड आउट बाई ड्रॉइंग देयर फ्री बॉडी डायग्राम सेपरेटली और इनके बीच में अब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन और यू कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन है ना काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए अगर यू नो म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिया है देन हम म्यू के यूज करेंगे बट यहाँ पे एक ही कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है सो म्यू के इज इक्वल टू म्यू एस इज इक्वल टू म्यू हम एज्यूम कर सकते हैं और इनके जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप देखो एम पे आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और पीछे के आगे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और वो कितना लग रहा है लिमिटिंग बिकॉज नाउ देयर इज रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन के टाइम में आप कैनेटिक या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाते हो तो पीछे की तरफ इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज एन इन टू म्यू और एन कितना है एम वन इंटू जी इंटू म्यू और एम टू में आगे की तरफ एम वन इंटू जी इंटू म्यू विच इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन सो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा दैट विल बी एफ माइनस एम वन जी म्यू दैट इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाई द मास दिस इज द एक्सेलरेशन ए वन ऑफ द अपर ब्लॉक एंड सिमिलरली ए टू एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक विल बी एम वन जी म्यू अपॉन एम टू मास नेट फोर्स अपॉन मास सो दिस इज द एक्सेलरेशन सो इस तरह से हम फाइंड uh, आउट कर सकते हैं बाई द वे आपको ये कोई भी फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है दिस इज वॉट वी हैव डिस्कस्ड ये जो फॉर्मूले हैं है ना इसमें आपको फॉर्मूले नहीं याद रखना है जैसे हम प्रॉब्लम करते हैं तब समझ आएगा जैसे ऊपर वाला प्रॉब्लम करके देखते हैं ये टू है और ये फोर है अब हम इसमें ट्वेल्व न्यूटन का फोर्स लगाते हैं सो so, पहले ये कंडीशन फाइंड करना पड़ेगा कि क्या द फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज सफिशियंट सो दैट द टू ब्लॉक्स कैन मूव टूगेदर है ना और वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो ये जो दो ब्लॉक्स हैं ये एक साथ मूव कर रहे हैं द टू ब्लॉक्स आर मूविंग टूगेदर सो अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं देन वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्जेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम यू कैन टेक टू प्लस फोर एज अ सिस्टम सो दैट विल बी ट्वेल्व नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम विच इज सिक्स सो टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये दोनों मूव कर रहे होंगे नाउ वट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्जेलरेशन सो हमें इसका प्री बॉडी डाइग्राम बनाना पड़ेगा इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं सो so, ऊपर के तरफ देखो इसमें ट्वेल्व है और पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और सिमिलरली जो फोर वाला है उसमें आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा राइट स्टैटिक फ्रिक्शन सो और इनका एक्जेलरेशन कितना है आगे की तरफ टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो आप यू नो सॉरी यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन फ्रॉम आइदर ब्लॉक या तो ऊपर वाले ब्लॉक से निकाल लो या नीचे वाले तो नीचे वाले से थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि वी कैन इजिली राइट एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज फोर इंटू टू कितना आ रहा है एट न्यूटन सो क्या स्ट्रेटिक वैल्यू स्ट्रेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एट न्यूटन हो सकता है
m into g into mu 0.2 right so it's coming out to be 4 newton you can check ki jo limiting value aa raha hai friction ka wo sirf 4 newton hai aur aapko kitna friction chahiye 8 newton to move the blocks together we need 8 newton of force but maximum available friction or limiting value of the friction is just 4 newton therefore uh, this is uh, wrong like uh, our assumption is wrong what we have assumed what we had assumed that the two blocks will move together this assumption is wrong right so now we are sure that there will be some relative motion between the two blocks or jaise relative motion hoga ab hum free body diagram bana ke we can easily find out the acceleration of the two uh, two blocks separately right dono ka acceleration alag alag hoga upar wale mein agar hum free body diagram banaye so aage ki taraf 12 aur piche ki taraf limiting friction limiting friction 4 newton aur iska mass 2 similarly jo 4 kg wala block hai usme aage ki taraf limiting friction which is 4 so a1 which is the acceleration of the upper block that will be 12 minus 4 upon mass which is 2 so it's coming out to be 4 meter per second square similarly the acceleration of the second block lower one that will be 4 upon net force upon mass which is 1 uh, meter per second square so uh, you know this way you can find out the acceleration अब हम सेकंड केस की भी बात कर लेते हैं सेकंड केस में आप देखो इस तरह से ये ब्लॉक्स रखे हैं ऊपर 2 और नीचे 4 एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इन द लोअर ब्लॉक तो लोअर ब्लॉक में जब आप लगाओगे देन अगेन हम पहले ये पता करेंगे कि क्या इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर ये एक साथ मूव कर रहे हैं तो उसके लिए पहले एज्यूम करते हैं कि ये जो दोनों ब्लॉक है ये एक साथ मूव कर रहा है इन दैट केस व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम दैट विल बी अगेन 12 अपॉन 6 net force on the system divided by the net uh, total mass of the system it's coming out to be 2 meter per second square right now find out the friction or static friction between the two blocks agar ye saath mein move karte to inke beech mein kitna friction lag raha hoga so uh, let, uh, let's draw the free body diagram upar wale ka jawab banaoge so dekho isme friction aage ki taraf lagega और जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा अब ये डायरेक्शन कैसे देखना है देखो ये ये जो नीचे वाला 4 किलोग्राम का ब्लॉक है इस पे जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा 12 न्यूटन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा बट यहां पे ये जो कांटेक्ट है बिटवीन द टू ब्लॉक्स यहां पे फ्रिक्शन है सो so जैसे ही ये ब्लॉक आगे की तरफ नीचे वाला ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा देयर विल बी फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन है ना पीछे की तरफ लगेगा और ऊपर वाला जो ब्लॉक है उस पे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ आगे की तरफ लगेगा है ना बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे सो so, इस तरह से देखो और फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन पीछे लग रहा है टू रिड्यूस इट्स इट्स एक्सेलरेशन है ना इसका एक्सेलरेशन रिड्यूस करने के लिए और ऊपर वाले पे आगे की तरफ लग रहा है सो दैट इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर पाए लाइक like, इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ पाए सो दैट द टू ब्लॉक्स कैन मूव टुगेदर सो इस तरह से हम यू नो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेक कर सकते हैं फर्दर आप देखो वंस यू हैव डिसाइडेड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन नाउ यू नो द एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ब्लॉक है ना जो सिस्टम का है वही दोनों का एक्सेलरेशन होगा व्हिच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जैसे ऊपर वाले ब्लॉक से आसान पड़ेगा f is equal to mass into acceleration so 4 newton a limiting value of the friction between the two blocks kitna tha 4 newton so kya 4 newton provide kar sakte hain is the value of friction uh, 4 newton between the two blocks possible of course possible hai agar 4 newton se zyada aayega then possible nahi hai but agar 4 newton tak aata hai like 4 uh, less than or equal to 4 then we can provide this value so uh, friction ka jo condition hai wo satisfy kar raha hai iska matlab the two blocks will move together with an acceleration of 2 meter per second square and the uh, friction between the two blocks will be 4 newton iska ek aur case consider uh, karte hain then i think thoda aur zyada clear ho jayega maan lo uh, is bar hum niche wale block pe 10 newton ka force lagate hain okay aur upar uh, 2 hai niche 4 hai now what will be the acceleration of the system pehle hum check karte hain ki kya ye saath mein move karenge so let's assume ki saath mein move kar rahe hain then acceleration kitna hona chahiye 10 upon 6 it's coming out to be 5 by 3 meter per second square now check whether this friction is available for the two blocks to move together or you can say find out the value of friction between the two blocks when they are moving with an uh, with a common acceleration of 5 by 3 meter per second square so uske liye aapko free body diagram banana padega 
सो ऊपर वाला टू ब्लॉक है उसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन सिमिलरली जो फोर किलोग्राम वाला ब्लॉक है उसमें फ्रिक्शन सॉरी 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 देखो फोर वाले पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा राइट right? और जो टू वाला है उस पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा टू अपोज द रिलेटिव मोशन राइट ओके सो यहां से देखो इनका कॉमन एक्जेलरेशन कितना है फाइव बाई थ्री तो ऊपर वाले से फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लो नीचे वाले से भी निकाल सकते हो सेम आएगा सो एफ इज इक्वल टू मास इन टू एक्जेलरेशन सो इट्स कमिंग आउट टू बी टेन बाई थ्री न्यूटन टेन बाई थ्री न्यूटन आ रहा है ना सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन कितना है फोर न्यूटन राइट तो ये वाला जो फ्रिक्शन का वैल्यू है क्या ये पॉसिबल है देखो कितना आ रहा है थ्री पॉइंट थ्री थ्री ना सो अफकोर्स दिस इज लेस देन फोर न्यूटन सो वी कैन प्रोवाइड और यू नो वी कैन एक्सपेक्ट दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक सो इसका मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे विथ अ कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ फाइव बाई थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स दैट विल बी थ्री पॉइंट थ्री थ्री न्यूटन राइट इस तरह से कर सकते हो और फर्दर आप ये प्रॉब्लम करके देखना फॉर 20 न्यूटन सो so 20 न्यूटन में कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन इस बार आ जाएगा 20 बाई सिक्स विच इज 10 बाय और 20 बाई सिक्स राइट विच इज 10 बाय थ्री सो इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा और फिर जब हम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे बिटवीन द टू ब्लॉक्स तो वो कितना आएगा टू इंटू टेन चेक करके देखना इतना ही आएगा सो ट्वेंटी बाई थ्री विच मीन्स ट्वेंटी बाई थ्री फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहा है और ये कितना आ रहा है 6.66 सो so, क्या इतना फ्रिक्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऑफ कोर्स नॉट बिकॉज इट इज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर लग सकता है बट दोनों को साथ में मूव करने के लिए 6.66 रिक्वायर्ड है सो so, इसका मतलब क्या होगा रिलेटिव मोशन होगा दो ब्लॉक्स के बीच में और फ्रिक्शन कितना लगेगा लिमिटिंग लगेगा और दोनों का एक्जेलरेशन कैसे निकालोगे अलग अलग निकालना पड़ेगा ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ आगे की तरफ 20 न्यूटन पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज 4, और नीचे वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ओके आपने नीचे वाले पे फोर्स लगाया था ना सो so, इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा नीचे वाले पे 20, और इसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लिमिटिंग फोर और ऊपर वाले पे आगे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज फोर सो दोनों का एक्जेलरेशन अलग अलग होगा ऊपर वाले ब्लॉक का कितना होगा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर अपॉन टू और नीचे वाले का कितना होगा 20 माइनस फोर सिक्सटीन अपॉन फोर फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे के डायरेक्शन में है ना सो so, इस तरह से आई होप अभी क्लियर होगा फाइन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और वांट टू डिस्कस एनीथिंग वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम ओके गाइस कीप वर्किंग हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम बाय